Вот это да, это легендарный алтарь святой крови. Полностью деревянный, созданный приблизительно в 1500 году величайшим мастером резьбы по дереву Римменшнайдером. Тут изображена сцена тайной вечери в обрамлении таком роскошном. А наверху, над тайной вечерей, мы видим фигуры ангелов держат такой крест. И в середине креста, в кусочке хрусталя, хранится та самая реликвия, такой кусочек материи, ткани э, с кровью Иисуса. Представляешь? Внутри этого креста. Причем этот крест еще 13 века. И самое интересное здесь, это гениальность принципа Римменшнайдера, как он взаимодействует с паломниками. Потому что, смотри, паломники шли, как бы с этой стороны заходили. Он это знал. Он же знал, что здесь будет стоять алтарь, и что паломники будут подниматься сбоку. Паломник идет сбоку, и первое, что он видит, он же не напрямую смотрит на алтарь, а он как бы вот так сбоку подходит к алтарю сразу же. И нам предстает изображение, вся сцена уже немножко под другим углом. Мы видим, что Иисус смотрит как бы чуть ли не нам в глаза прям. А мы стоим на месте Иуды. То есть здесь в центре всей картины Иуда, и он нам повернут там как бы спиной. То есть Римменшнайдер ставит нас на место Иуды, чтобы мы подошли, и мы автоматически Иуда. Понимаешь? То есть мы автоматически э, грешники сразу. И снизу, слева от Иуды, другой ученик смотрит тоже прям вот, вот прям мне в глаза сейчас. И одной рукой он показывает в сторону Иуды наверх, а второй рукой вниз, как бы на сам алтарь указывая, что вот, вот, и дает тебе там таким образом выбор, предлагает выбор. Либо ты сейчас, ты станешь Иудой, прервешь свой паломнический путь, и тебя ждет мучение и наказание, так сказать. Вот, вот он, Иуда, вот пример, ты знаешь его историю. Либо ты поклонишься алтарю и получишь исцеление и силы на то, чтобы завершить твой паломнический путь. И, конечно, это абсолютно ненормально. Это единственное изображение тайной вечери, где Иуда помещен в центр всей картины. Не Иисус, как обычно, всегда Иисус центральный персонаж. Но Римменшнайдер решил, что Иуда в данном случае важней для того, чтобы еще сильнее передать суть паломничества. А паломник это кто? Это тот, кто ищет спасение. Он идет к цели во имя спасения. Проходит этот невероятно сложный путь через всю Европу, очень опасный. Возможно, он даже не дойдет. Это все мотивация. Мотивация для паломников. Причем бесплатная для того времени. Ну и плюс это стильно и модно.